നമസ്കാരം ആശയവിനിമയം ഗതാഗതം വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ടെക്നോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ട്രെൻഡുകളെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൗതി ടി വിയും കേരളത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടാൾ റോപ്പും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന കേരള ഫോർവേഡിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വരവോടെ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയും ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ പറ്റിയും ഉള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ മനുഷ്യന് കൈവന്നത് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാന ചാലകശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സ്രോതസ്സുകളായ കൽക്കരി പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയായിരുന്നു ഒന്നാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി മനുഷ്യ പ്രയത്നത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്ന നിരവധി യന്ത്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആവിയന്ത്രം തീവണ്ടികൾ ആവി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വരവോടുകൂടി മനുഷ്യൻ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന പല വസ്തുക്കളും വ്യവസായശാലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി വലിയ നെയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായി പെട്രോളിയത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിവാദത്തിൻ്റെയും കണ്ടെത്തൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസമതയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയച്ചു അതോടൊപ്പം ആണവോർജവും മറ്റ് ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെയും വരവ് രണ്ടാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളോടുകൂടി ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വരവും പിന്നീട് അത് മനുഷ്യന് തൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ലഘൂകരിക്കാനായി നൽകിയ കൂടുതൽ ക്ഷമതയും മൂന്നാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ മുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പുരോഗതി ഇതുവഴി കൈവരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്കാലത്തും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മനുഷ്യൻ്റെ തൊഴിൽ കളയുമോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് അധികം വൈ വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലികൾ യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ റിസർഷന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ മോഡേൺ ടൈംസ് എന്നുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യന്ത്രവൽക്കരണം എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണം അതിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ആശങ്കകൾ എക്കാലവും നിലനിന്നിരുന്നതും അതിനെ മറികടക്കാൻ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും പറയുന്നതുമായ ഒരു കാരണം പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടുതൽ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കും എന്നും മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വളം വയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചരിത്രം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ആയുരാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലത്താണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വ്യാവസായിക വിപ്ലവങ്ങളും ഭാരതീയരായ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കുറച്ച് കാലതാമസം നേരിടുകയുണ്ടായി ഒന്നാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം മെച്ചപ്പെട്ട ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ കണ്ടെത്തലോടുകൂടി യന്ത്രവൽക്കരണത്തിലൂടെയാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും വ്യാവസായിക വിപ്ലവങ്ങൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇക്കാലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഓട്ടോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിയന്ത്രവൽക്കരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള പ്രധാന പ്രേരക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് യന്ത്രങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇതുവഴി യന്ത്രങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനും കൂടുതൽ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാനും മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നു ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി പ്രിൻറിംഗ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവയുടെ ക്ഷമത കൂട്ടാനായി ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സമീപ ഭാവിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിരവധി കണ്ടെത്തലുകളും പുരോഗതികളും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരിക ഒരു മോണിറ്ററിന് മുന്നിൽ ഒരു കീബോർഡും മൗസുമായി ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ട
അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വിവിധ സെൻസറുകളുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടു കൂടി ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പം ഇന്നും നാളെയും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരവധിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ വളരെ അകലം നിന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെയും വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങളിൽ ചിലതാണ് നമുക്ക് ഗൃഹോപകരണങ്ങളും മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ അകലം നിന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം പ്രായമായവരെയും രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ അകലം നിന്ന് സഹായിക്കാം റോബോട്ടിക് സർജറി പോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ സങ്കേതങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകുന്നതും ഐ ഒ ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രോഗാവസ്ഥയും കായിക താരങ്ങളുടെയൊക്കെ ശാരീരിക വ്യായാമ അവസ്ഥകളും ഒക്കെ നിരീക്ഷിക്കാനും ഐ ഒ ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് ഇന്ന് ഐ ഒ ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐ ഒ ടി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഓഫ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പന്ത് ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ഗോൾ വലയ്ക്കുള്ളിൽ കയറിയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ അതുപോലെ തന്നെ കായിക താരങ്ങളുടെ കളിക്കളത്തിലെ നീക്കങ്ങൾ അവരുടെ പരിശീലന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന കായിക ക്ഷമതയും പരിക്കേൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പിന്നിലും ഈ ഐ ഒ ടി സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു കായിക രംഗത്തിനുപരിയായി രോഗീ പരിപാലനം അവശരായവരെ സഹായിക്കൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണം ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ തുടങ്ങി നിരവധി രംഗങ്ങളിൽ ഐ ഒ ടി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും ഐ ഒ ടി പോലെയുള്ള നൂതന സങ്കേതങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ധാരാളം മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയും പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളും വേണ്ട പല പ്രവൃത്തികളെയും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് നിരവധി ആളുകൾ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ട വലിയ പദ്ധതികളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവ കാലത്ത് വളരെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണത്തിന് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആ ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ എത്തിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മാർഗമേ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവ കാലത്തെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കേതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ വേണ്ട ഉപകരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലേക്ക് അയച്ച് ഈ യന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെയധികം പണവും മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയും ലാഭിക്കുന്ന ഒരു സഹായമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക വ്യവസായിക വിപ്ലവ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ധാരാളം പണവും മനുഷ്യ പ്രവർത്തന സമയവും ഒക്കെ ലാഭിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതോടൊപ്പം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈദഗ്ധ്യം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ജോലിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായി എക്കാലത്തെയും പോലെ തുടരും മനുഷ്യർ അവർ നേടിയ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും വളരെ മുൻ മുന്നേ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഇത് വാമൊഴിയായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ലിഖിത രൂപത്തിലും സ്കൂളുകളുടെയും സർവകലാശാലകളുടെയും രൂപീകരണത്തോടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയി
എന്നിരിക്കിലും അത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രവേശനവും അവ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം സാർവലൗകികമായി മാറുകയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വ്യവസ്ഥാപിത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി എല്ലായിടത്തും ലൈബ്രറികളും വിദ്യാലയങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അറിവ് കൂടുതൽ വികേന്ദ്രീകൃതമായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതിലൊരു വിപ്ലവം സംഭവിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാത്തരം അറിവുകളെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ വിരൽ തുമ്പി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്ന് വിക്കിപീഡിയ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു അറിവ് ആർക്കും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പരതലിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥാവശേഷവും ഉണ്ടായി ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലോകത്തെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളായ ഹാർവാർഡ് എം ഐ ടി തുടങ്ങിയവ അവരുടെ പഠന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ തീർത്തും സൗജന്യമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മൾ മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് വെയർ അഥവാ മൂക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സങ്കേതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇതിലൂടെ ഇന്ന് ആർക്കും എവിടെയും ഏത് അറിവും സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരവും ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാംശീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേഗതയിലും കഴിവിലും സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷവും ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങളിൽ വലിയ വിപ്ലവമാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ കോവിഡ് മഹാമാരി ഇതിനെ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ എല്ലാവരുടെയും സ്വീകരണ മുറികളിലും കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ടാബ്ലറ്റുകളിലും ലാപ്ടോപ്പുകളിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചു ഇത് അറിവിനെ കൂടുതൽ ജനകീയവും സ്വീകാര്യവും ആക്കുകയുണ്ടായി എട്ടെക് എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യാ സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ പല കമ്പനികളുടെയും ഉത്ഭവവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാപിത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അറിവ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കഴിവ് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അത് നൽകാൻ പലപ്പോഴും അധ്യാപകർക്കോ ആ വ്യവസ്ഥിതിക്കോ സാധിക്കാറില്ല ഓരോ കുട്ടിയെയും അടുത്തറിഞ്ഞ് അവനോ അവളോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറിവ് നൽകാൻ ക്ലാസ് മുറികളിൽ അധ്യാപകർക്ക് പലപ്പോഴും പരിമിതി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു വലിയ അളവ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓരോരുത്തരും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേഗത വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിക്ക് സാധിക്കും ആ വേഗതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അറിവ് നൽകാനും മനസ്സിലാക്കിയ അറിവിനെ കൂടുതൽ സ്വാംശീകരിക്കാനും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് നൽകാനും ഒക്കെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് സാധിക്കും ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് അറിവ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാർക്ക് പോലും വിശദീകരിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്ത വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചിലർ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ചിലർ കേട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കലാ മേഖലകളിലൊക്കെ തൊട്ടറിഞ്ച് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ചിലർ എഴുതിയും വായിച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ അവരിലേക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ഒരു മികച്ച സഹായം തന്നെയാണ് ഒരാൾ അറിവ് എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ലേണിംഗ് അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും അതിലധിഷ്ഠിതമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളുടെയും സഹായത്താലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച പഠന അനുഭവം കൊടുക്കാനായിട്ട് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി അതായത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രതീതി യാഥാർത്ഥ്യം സൃഷ്ടിക്കുക വഴി വളരെ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും സങ്കേതങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി സാമ്പ്രദായിക പഠന രീതികൾക്ക് വിപരീതമായി സാങ്കേതിക വിദ്യയും പല തരത്തിലുള്ള പഠന രീതികളും കൂടെ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യാപന സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വിദ്യാർ
വളരെ മികച്ച അധ്യാപകർക്ക് പോലും പലപ്പോഴും വിഷമകരമായ കാര്യമാണ് ഇത്തരം മേഖലകളിൽ ലേണിംഗ് ത്രൂ ഗെയിമിംഗ് അതായത് കളികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കേതം അതായത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ വഴി പഠിക്കുക എന്നുള്ള രീതികൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്തു തന്നെ ആയാലും കൂടുതൽ മികവോടെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും മറ്റും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ അറിവ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ആണ് ഇവയുടെയൊക്കെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കൃഷി ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്നിങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കയ്യൊപ്പ് ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ സങ്കേതങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ആധുനിക ഗവേഷണ മേഖലകളായ ബയോടെക്നോളജി നാനോ സയൻസ് റോബോട്ടിക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മുതലായവ കൈകോർത്ത് മുന്നേറുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ നിരവധി പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ ഇന്നോവേഷനും പുതിയ പ്രോഡക്ട്സും പ്രതീക്ഷിക്കാം മനുഷ്യനെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഹോമോസാപ്പിയൻ ജീവി വർഗം ഈ ഭൂമുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം വർഷത്തോളമായി എന്നാൽ മനുഷ്യർ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഭൂപ്രകൃതിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വിളകളും കൃഷി രീതികളും മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതിക്ക് പലപ്പോഴും പല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചില വിളകൾ സീസണലാണ് മറ്റ് ചിലത് വെയിലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മഴയെയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഇടപെടൽ ഈ രീതികളെ മൊത്തം മാറ്റിമറിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിളകൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും അവ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാം സാങ്കേതികവിദ്യ പാരമ്പര്യ കൃഷി രീതികളിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു മാറ്റം നമുക്കുണ്ടാക്കി തരും കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിന് നവീന രീതികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രചാരത്തിലായി കഴിഞ്ഞു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ടെക്നോളജിക്ക് കഴിയും നിയന്ത്രിതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് ആണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് കൃഷി വ്യാവസായികമായി ചെയ്യാനുള്ള അരങ്ങ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിളകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ കൃഷി നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭ്യമാണ് മനുഷ്യൻ കൃഷി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംഭരണവും വിതരണവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എന്നാൽ സമീപകാലത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനും ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ടെക്നോളജി ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓരോ കർഷകനും അവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും അതുപോലെ തന്നെ അവ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ വില നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ടെക്നോളജി സഹായിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത്തരം ടെക്നോളജി ഇടപെടലുകൾ കൃഷിയിൽ വ്യാപകമായി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് ഇത് എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ കാരണം സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ വയസ്സാകുന്നതിന് തടയുന്നതിനുള്ള ടെക്നോളജികൾ മുതൽ രോഗചികിത്സ പുതിയ കൃത്രിമ അവയവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ പലതരത്തിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഇടപെടലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സങ്കേതങ്ങൾക്ക് പുറമെ ബയോടെക്നോളജി നാനോ സയൻസസ് റോബോട്ടിക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയവ ഒത്തുചേർന്ന് ഇതിനായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ പലരും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തത് ഓർമ്മയില്ലേ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ രോഗനിർണയ രീതികൾ മരുന്നുകൾ ടെലി സർജറി മ
മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള സങ്കേതങ്ങളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആരോഗ്യരംഗത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി അതിനു വേണ്ട പരിഹാര പ്രക്രിയകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഇക്കാലത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാകും ഇങ്ങനെ സാങ്കേതിക വിദ്യ യിലൂന്നിയ ഒരു ആരോഗ്യ സമ്പ്രദായമായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രാ മാർഗങ്ങളെല്ലാം അതത് കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ നടന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കി മോട്ടോർ ബോട്ടുകളും ഡീസൽ എഞ്ചിനും പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഉപയോഗിച്ച് ദീർഘദൂരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യൻ അന്നാണ് നേടിയത് മനുഷ്യന്റെ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ അധിക കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല അവ മാറി റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങും ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികൾ എന്നിവ അധികം താമസിയാതെ നിരത്തുകളിൽ വ്യാപകമായി വരും ഇതുകൂടാതെ ഡ്രൈവിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിംഗ് മുതൽ അസിസ്റ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് വരെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ തന്നെ കാർ ഓടിക്കുന്ന വിദ്യ മനുഷ്യൻ വശത്താക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ പൊതുനിരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ചു കാലം കൂടി എടുത്തേക്കാം എങ്കിലും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സും വലിയ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇവയുപയോഗിച്ച് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമുക്കാകും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന പരമാവധി വേഗത മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുതൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളും മറ്റും ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വിഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ വലിയ ഒരു ലോ പ്രഷർ ട്യൂബ് നിർമ്മിക്കുകയും അതിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയുമാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കാതെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കരസ്ഥമാക്കി ഇതിനൊപ്പം മുന്നേറുകയാണ് വേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിനോടൊപ്പം സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തൊഴിൽ രഹിതരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതോടൊപ്പം മാറുന്ന കാലമനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതുപോലെ പുതിയ പഠന രീതികളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതിയ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വരും തലമുറയ്ക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളും അവരുടെ കഴിവുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു സംവിധാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലും ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ഈ ടെക്നോളജി മേഖലയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യു പി ഐ എന്നൊരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി അറിയാം ഇപ്പോൾ യു പി ഐ ക്യു ആർ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇന്ന് ക്യാഷ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം വന്നു വലിയൊരു റെവല്യൂഷനാണ് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ റെവല്യൂഷനാണ് അതിലൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടെക്നോളജി പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പല ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകളിലും നമുക്ക് വേണ്ട ഫയലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ അവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോ പാർക്കുകളും ഇൻഫോ പാർക്കുകളും സൈബർ പാർക്കുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രത്തോളം സ്ലോ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ നമ്മ